ஹாய் சிவிலியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் துங்க சிவிலியன்ஸ் டாக் தமிழ் சேனல் இந்த வீடியோ வழியாக மறுபடி உங்களை மீட் பண்ணுறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் குரீஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படினா மட்டும்தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அதை பார்த்து பயனடைச்சிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்மன் காங்கிரீட் ஆர்சிசியோட குவான்டிட்டி அதாவது குவான்டிட்டி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற எப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இப்போ வந்து குவான்டிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற அப்புறம் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் தேவை எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைன் அண்ட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் தேவை அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீச்சியலாக பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ ஏற்கனவே வந்து ப்ரீவியஸ் டூ டேஸில் வந்து ஒரு வாட்டர் டேங்க் எப்படி நம்ம அதுக்கு ஏற்ற கெப்பாசிட்டிக்கு எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணுறது அதே மாதிரி அதில் வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆர்சிசி தேவை அப்படி டூ வீடியோஸ் போட்டிருந்தேன் அதை இன்னும் பார்க்காதவங்க அந்த லிங்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் வந்து இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஆர்சிசி குவான்டிட்டிக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தேவை சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரியேட் கோர்ஸ் அக்ரியேட் எவ்வளோ குவான்டிட்டி தேவை அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் கடைசி வரைக்கும் இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட் வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே நம்ம வந்து ஒன் கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் இப்போ வந்து ஏற்கனவே நான் போட்ட வீடியோவில் வந்து அதோட குவான்டிட்டி அதாவது ஆர்சிசி வாட்டர் டேங்க் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் தேவை இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட்டுக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் ரிக்யூர்டு மெட்டீரியல்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் கடைசி அந்த வாட்டர் டேங்க் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து முதல்ல கால்குலேஷன் ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து எவ்வளவு மெட்டீரியல்ஸ் தேவை அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் சரியா இப்போ வந்து இதில் வந்து எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டோட ஸ்டாண்டர்டு ப்ரொப்போஷன் வந்து ஒன் ஈஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈஸ் டு த்ரீ இந்த ப்ரொப்போஷன் தான் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டோட ஸ்டாண்டர்டு ப்ரொப்போஷன் இந்த ப்ரொப்போஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சிமெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும் ஃபைன் அக்ரியேட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அண்ட் கோர்ஸ் அக்ரியேட் எவ்வளோ தேவைப்படும் அப்படிங்கிற வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம சிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் ஒரு கியூபிக் மீட்டர் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் பண்றதுக்கு எவ்வளவு குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் தேவை அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணும் சரியா இப்ப வந்து சிமெண்ட் கால்குலேட் பண்ற ஃபார்முலா வந்து 1 இந்த 1 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த 1 வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணது அப்படினா 1 டைம்ஸ் சிமெண்ட் இந்த ப்ரோபோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து சிமெண்ட் அண்ட் செகண்ட் பார்ட் வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் தேர்ட் பார்ட் வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் இப்ப வந்து இந்த 1 ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபார்முலால 1 வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணுதுனா 1 பார்ட் சிமெண்ட் அப்புறம் வந்து இந்த ஒரு எம் கியூப் இது வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் காங்கிரீட் நம்ம ஒரு எம் கியூப் வந்து எடுத்திருக்கிறோம் அதனால் வந்து ஒரு ஒன் ஒன் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு கியூபிக் மீட்டர் ஆஃப் காங்கிரீட் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது எதற்குன்னு சொன்னால் நம்ம வந்து காங்கிரீட் வந்து ஒன் கியூபிக் மீட்டர் வந்து வெற்று வால்யூம் அதாவது காங்கிரீட் வந்து மிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் வந்து ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ வந்து ட்ரை வால்யூம் வந்து அதை விட கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்குது அதனால தான் அவங்க வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஆக்சுவல் வால்யூம் ஆஃப் காங்கிரீட்டோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து ஒன் கியூபிக் மீட்டர் வெற்று வால்யூம் வந்து கிடைக்கும் இப்போ ட்ரை வால்யூம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரை கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அப்போ ட்ரை வால்யூம் வந்து வெற்று வால்யூமோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கரெக்டு குவான்டிட்டி கிடைக்கும் அதனால தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்குது அதாவது வெற்று வால்யூம் ஒரு கியூபிக் மீட்டர் கிடைக்கணா ட்ரை வால்யூம் வந்து அதை விட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கணும் அதற்காக தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சிமெண்ட் சிமெண்ட்டோட யூனிட் வெயிட் தான் தௌசண்ட் ஃபோர் 
முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பாயிண்ட் ஏழு மூணு கேஜி சிமெண்ட் தேவை இப்போ நமக்கு வந்து கடையில் நமக்கு பேகில் தான் கிடைக்கும் அப்போ வந்து எவ்வளோ பேக்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ நைன்டி டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டிவைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு ஒரு பேகோட கெப்பாசிட்டி ஃபிஃப்டி கேஜி அதனால் டோட்டல் கேஜியை வந்து ஃபிஃப்டியால் டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நமக்கு ரிக்யூர்டு பேக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பேக்ஸ் வந்து தேவை அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் எம் டுவெண்ட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பேக்ஸ் வந்து தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைன் அக்ரியேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ண பார்ப்போம் சரியா இதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு வந்து ஃபைன் அக்ரிகேட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார்ட் தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் ட்ரை வாலியூம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒற்று வாலியூமோட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் ட்ரை வாலியூம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ஃபைன் அக்ரிகேட் ஃபைன் அக்ரிகேட் இது நம்ம வந்து நார்மலாக ரிவர் சாண்ட் இல்லைன்னா எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ரிவர் சாண்ட் கரண்ட்லி வந்து நிறைய கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால் வந்து எம் சாண்ட் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இது வந்து ட்ரை யூனிட் வெயிட் ஆஃப் எம் சாண்ட் எம் சாண்டோட ட்ரை யூனிட் வெயிட் இப்போ வந்து இங்கே கேட்கலாம் இதே வேல்யூ போட முடியுமா சைட்டில் அப்படின்னு கிடையாது உங்கள் சைட்டில் வந்து எந்த எம் சாண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி லேபில் வச்சு கண்டுபிடிச்சு தான் அதோட யூனிட் வெயிட்டு கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற எம் ஸ்டாண்டுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுற வேல்யூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதாவது யூனிட் வெயிட் ஆஃப் எம் சாண்ட் டிவைட் பை அந்த ப்ரொப்போஷன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ இதை கால்குலேட் பண்ணி வரும்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் கேஜி இப்போ வந்து கேஜியில் வந்து ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு அதனால் சொன்னால் யூனிட் வெயிட்டாக நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கனால கேஜியில் வந்து ஆன்சர் வந்து கிடச்சிருக்கு நமக்கு அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டர் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட்டுக்கு வந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு அஞ்சு கேஜி ஃபைன் அக்ரிகேட் அதாவது எம் சாண்ட் வந்து தேவை இப்போ வந்து இதை வந்து சிஎஃப்டிக்கு எப்படி மாற்றுன்னு கேட்போம் நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து சைட்டில்லாம் வந்து குட்டையில் தான் மெஷர்மெண்ட் மெஷர் பண்ணி நம்ம வந்து காங்கிரீட்டுக்கு போடும் இப்போ வந்து அது சிஎஃப்டிக்கு நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் குட்டையில் நமக்கு மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போ இதை எப்படி சிஎஃப்டிக்கு மாற்றுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிடைச்ச வேல்யூ வந்து யூனிட் வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அறுநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு பாயிண்ட் ஐந்து ஐந்து கேஜி நமக்கு கிடச்சிருக்கு அதை வந்து எம் சாண்டோட யூனிட் வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கியூபிக் மீட்டரில் வந்து கிடைக்கும் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் எம் கியூபு எம் சாண்ட் வந்து இந்த ஒன் கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் தேவை இதை வந்து சிஎஃப்டிக்கு மாத்திரம் சிஎஃப்டிக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்கை என் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் எம் கியூப் வந்து எப்படி சிஎஃப்டியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இப்போது அந்த கியூபிக் மீட்டரை வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட்டால் நம்ம கண் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு சிஎஃப்டியில் கிடைக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கியூபிக் மீட்டருக்கு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிஎஃப்டி எம் சாண்ட் வந்து தேவை இப்போ சிமெண்ட் டேபிள்னு பார்த்தாச்சு எம் சாண்ட் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதாவது மெட்டல் இப்போ வந்து கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டுக்கு சேம் ஸ்டெப் தான் த்ரீ பார்ட்ஸ் டோட்டல் வந்து டோட்டல் ப்ரொப்போஷனில் த்ரீ பார்ட்ஸ் வந்து கோர்ஸ் அக்ரியேட் அந்த த்ரீ ஒரு கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரை வால்யூம் இது வந்து கோர்ஸ் அக்ரியேட்டோட யூனிட் வெயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதோட யூனிட் வெயிட் டிவைட் பை அந்த ப்ரொப்போஷன் போடும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ஏழு மூணு கேஜி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் குவான்டிட்டி கிடைக்குது இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம சைட்டில் வந்து கேஜியில் எடுக்கிறது ரொம்ப எடுக்கலாம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இரு அதனால் சிஎஃப்டிக்கு மாற்றுறோம் சிஎஃப்டிக்கு மாற்றும் போது அந்த யூனிட் வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் கிடச்ச கேஜி வேல்யூவை அந்த யூனிட் வெயிட்டால் டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் எயிட் டூ எம் கி வந்து கிடைக்குது அதை சிஎஃப்டிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிஎஃப்டி கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிஎஃப்டி கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து எம் டுவெண்டி கிரேட் ஒன் கியூபிக் மீட்டர் காங்கிரீட்டுக்கு தேவை இப்போ இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் நமக்கு வந்து அதாவது ஒரு கியூபிக் மீட்டருக்கு ரிக்யூர்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ஸ்டெப்ஸ் வந்து இத